dear students welcome to our channel effective biology in this video we are going to discuss about reproductive system of leech before entering to the topic we have to know about what is reproduction the production of offspring is known as reproduction reproduction la two types la nadakkum onnu vandu asexual method innonu sexual method asexual method la single parent irundha podum cell division muraila reproduction nadakkum adhe sexual la two parents venum both male and female gametes undu present a irukano inga leech la reproduction ku asexual method la nadakkudhu but both parent vandu ore organisathila irukiradunala idha hermaphrodite nu solluvom hermaphrodite ku matha example snail sollam earthworm sollam but nama book la kuduthirukiradhu leech leech is hermaphrodite because both the male and female reproduction organ are present in the same animal reproductive organ both male and female the ore organ la irundichu appadina and animal la hermaphrodite nu solvom come now we will see about male reproductive system there are 11 pairs of testes one pair in each segment from 12 to 22 segment ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் ஒவ்வொரு பேர் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் வந்து இருக்கும் அந்த மாதிரி லெவன் பேர்ஸ் வந்து டுவெல்லில் இருந்து டுவெண்ட்டி டூ செக்மெண்ட் வரைக்கும் இந்த டெஸ்டிஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் தேர் ஆர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்பெரிக்கல் சாக் கால்டு டெஸ்டிஸ் சாக் இது என்ன சைஸில் இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்பெரிக்கலாக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் சாக் அப்படின்னாவே ஒரு பேக்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு பவுச் மாதிரி இருக்கும் இங்கே தான் டெஸ்ட் இந்த டெஸ்டிஸில் தான் ஸ்போம்ஸ் எல்லாமே உற்பத்தி ஆகும் ஃப்ரம் ஈச் டெஸ்டேஸ் அரைசிய ஷார்ட் டக் கால்டு வேஸ் எஃப்ரண்ட் இதில் இருந்து ஒரு ஒரு டக்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு டியூப் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கு பேர் வாஸ் எஃப்ரண்ட் இதில் ஜாயிண்ட் ஆகி ஒரு பெரிய ஒரு இன்னொரு டியூப் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் அதுக்கு பேர் வாஸ் டிஃப்ரென்ஸ் த வாஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிகம் கன்வுலேட்டட் டு ஃபார்ம் ஏ எபிடிடிமிஸ் ஆர் ஸ்போம்ஸ் வசிக்கல் டூ ஸ்டோர் ஸ்டொமட்டோ ஜோயா இதில் தான் இந்த எபிடிடிமிஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் ஸ்போம்ஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய இடம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஸ்போம்ஸ் வசிக்கல்னு சொல்லலாம் வேஸ் டிஃப்ரென்ஸ்லேருந்து கன்வலேட்டட் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சின்ன வளைவு மூலமாக கன்வலேட் ஆகி எபிடிடிமிஸ் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு தான் இந்த ஸ்போம்ஸ் எல்லாம் போய் ஸ்டோர் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு த எபிடிடிமிஸ் லீட்ஸ் டு எ ஷார்ட் டக் கால்டு எஜாக்குலேட்டரி டக்ட் எஜாக்குலேட்டரி டக்ட் அப்படின்னாவே அது வந்துட்டு இந்த ஸ்போம்ஸை வந்து வெளியே தள்ளக்கூடிய ஒரு பிளேஸு த எஜாக்குலேட்டரி டக்ஸ் ஆன் போத்து சைட் ஜாயின் டு ஃபார்ம் ஏ ஜெனிட்டல் ஏட்ரியம் ஜெனிட்டல் ஏட்ரியமில் போய் ஜாயிண்ட் ஆகும் த ஏட்ரியம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ ரீஜன்ஸ் த காயில்டு ப்ரோஸ்டேட் கிளான் அண்ட் த பீனியல் சாக்கு இதில் வந்துட்டு காய்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோஸ்டேட் கிளாண்ட் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இந்த கிளாண்டில் ஸ்போம்ஸ் ஈஸியாக ஸ்விம் ஆகி போகிறதுக்கு ஒரு சில செக்ரீஷன் வந்து செக்ரீட் ஆகும் இது எங்கே போய் க ஜாயிண்ட் ஆகுது பேனியல் சாக் ஆஃப் த பெனிஸ் தட் ஓப்பன் த்ரூ த மேல் ஜெனிட்டல் போர் பெனிஸ் மூலமாக ஓப்பன் ஜெனிட்டல் போரில் போயிட்டு இந்த ஸ்போம்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகும் போய் கலெக்ட் போய் செய்கிறோம் இதில் இதில் வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ரைட் த பாத் ஆஃப் த ஸ்போம்ஸ் ஃப்ரம் த டெஸ்டிஸ் டூ மேல் ஜெனிட்டல் போர் டெஸ்டிஸ்லேருந்து மேல் ஜெனிட்டல் போர் வழியாக போர் வரைக்கும் எங்கெங்க எப்படியெல்லாம் ஸ்போம்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகுதுன்னு கேட்கலாம் இதுக்கு நம்ம அந்த ஹெட்டிங்ஸை மட்டும் இம்பார்ட்டண்ட் ஹெட்டிங்ஸை மட்டும் எழுதுனா போதும் டெஸ்டிஸ் வாஸ் எஃப்ரெண்ட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் எபிடிடிமிஸ் இல்லைனா ஸ்போம்ஸ் வசிக்கல் தென் எஜாக்குலேட்டரி டக்ட் ஜெனிட்டல் ஏட்ரியம் பெனிஸ் மேல் ஜெனிட்டல் போர் இந்த மாதிரி எந்தெந்த வழியாக எந்தெந்த பார்ட் வழியாக இந்த ஸ்போம்ஸ் ட்ராவல் ஆகுது மேல் ரிபர்டிவ் சிஸ்டத்தில் அப்படின்னு நம்ம இந்த பார்ட்ஸை மட்டும் எழுதுனாவே நமக்கு இது டூமர் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு வி வில் சி த ஃபீமேல் ரிபர்டிவ் சிஸ்டம் மேல் ரிபர்டிவ் சிஸ்டத்தை விட ஃபீமேல் ரிபர்டிவ் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா மேலில் நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கும் பட் ஃபீமேலில் ஒன்லி த்ரீ பார்ட்ஸ் it consist of ovaries oviduct and vagina there is a single pair of ovary in the 11th segment on the ventral side ventral side la 11th segment la mattum single pair da inda ovary vandu present a irukum 
பட் அதில் எத்தனை பேர் லெவன் பேர்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் இல்லையா ஈச்சு ஓவரி ஈஸிய கோயில் ரிப்பன் சேவ்டு ஸ்ட்ரக்சர் இது என்ன சேஃபில் இருக்குது கோயில் ரிப்பன் சேவ்டு ஸ்ட்ரக்சரில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அங்கே என்ன பார்த்தோம் ஸ்பெரிக்கல் இல்லையா இது வாட் ஆர் த டூ த்ரீ பார்ட்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இதில் ஓவரிஸ் ஓவிடக்டு அண்டு வஜைனா த ஓவா ஆர் பட்டேட் ஆஃப் த ஓவரி இது எங்கேருந்து இந்த ஓவா எதுலேருந்து ஒரு செக்ரட்டாக வெளியில் வரும்னா ஓவரியிலேருந்து வெளியில் வரும் ஃப்ரம் த ஓவரி ரன்ஸ் ய ஷார்ட் ஓவிடக்ட் ஓவிடக்டில் இருந்து ஒரு ஸ்மால் டக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த டக்டோட நேம் என்ன ஓவிடக்ட் த ஓவிடக்ட்ஸ் ஆஃப் டூ சைட் ஜாயின் டுகெதர் டு ஃபார்ம் ய காமன் ஓவிடக்ட் ரைட் சைட்லேருந்து வரக்கூடிய ஓவிடக்டும் லெஃப்ட்லேருந்து வர ஓவிடக்டும் காமனாக ஒரு இன்னும் ஒரு இன்னும் ஒரு டியூப்லெக் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணோம் த காமன் ஓவிடக்ட்ஸ் ஓப்பன் இன் டு தி பியர் செப்டு வஜைனா இது எங்கே போய் ஜாயின்ட் ஆகும் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஓவிடக் ஜாயின் டு தி வஜைனா வாட் இஸ் த சேஃப் ஆஃப் த வஜைனா பியர் செப்டு ஒரு பேரிக்காய் வடிவத்தில் இது இருக்கும் விச் லைஸ் மிட் வென்ட்ரலி இந்த போஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த லெவன்த் செக்மெண்ட் இது எங்கே இருக்குன்னா மிட் வென்ட்ரல் வென்ட்ரலோட நடுப்பகுதியில் இந்த வஜைனா வந்துட்டு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் விச் செக்மெண்ட்டு இந்த லெவன்த் செக்மெண்ட் நவு வி வில் சி அபவுட் தி டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னாவே என்னது இப்போ மேல் காமெட்டும் ஃபீமேல் காமெட்டும் ஃப்யூஸ் ஆகிறது தான் ஃபர்டிலைசேஷன் இல்லையா இந்த ஃபர்டிலைசேஷன் டூ டைப்பில் நடக்கும் ஒன்று வந்து இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் அனதர் ஒன் இஸ் த எக்ஸ்டர்னல் பர்ஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்னாவே பாடியை வெல் பாடியை விட்டு அவுட் சைடில் என்ராய்மெண்ட்டில் நடக்கக்கூடிய ஃபர்டிலைசேஷனை எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்லுவாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆம்பிவியன்ஸ் சொல்லலாம் அதில் ஃப்ராகு சரியா இதில் லீச்சில் நடக்கக்கூடிய ஃபர்டிலைசேஷன் இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் திஸ் இஸ் ஃபாலோடு பை குக்கூன் ஃபார்மேஷன் இதுக்கு அடுத்து ஃபர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் குக்கூன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இட் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் எஸ் எக் கேஸ் ஏன் எக் கேஸ் அப்படிங்கிறோனா இது நிறையா எக்கு வந்து இதுக்குள்ளே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் விச் ஃபார்ம் அரவுண்ட் தி நைன்த் டென்த் அண்டு லெவன்த்து செக்மெண்ட் ஸோ இந்த நைன்த் டென்த் லெவன்த்து செக்மெண்ட்டில் வேறு என்ன இருக்கும்னு நம்ம ஆல்ரெடி வந்துட்டு பார்த்துருக்கோம் இந்த எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜியில் பார்த்தோம் இல்லையா இதில் என்ன ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் கிளைட்டலம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் டூரிங் த ப்ரீடிங் சீசன் இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் டெவலப்மெண்ட் இஸ் டைரக்ட் அண்ட் ப்ரொசீட் இன் ககூன் விச் கண்டைன் ஒன் ஆர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்ப்ரியோஸ் இதில் வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட் வந்து டைரக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் எப்படி வந்து ஒரு அடல்ட் லீச் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அந்த எக்லேருந்து வரக்கூடிய எங் ஒன்ஸும் அப்படியே இருக்கும் ஏன் இதை டைரக்டர் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை இதெல்லாம் சின்ன வயசுலேயே படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா அதில் பட்டர்ஃப்ளையோட லைஃப் சைக்கிள் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் முதல்ல எக்கு வரும் எக்குலேருந்து லார்வா லார்வாவிலேருந்து பியூப்பா வரும் பியூப்பாவிலேருந்து தான் நமக்கு ஃபைனலாக அடல்ட் ஸ்டேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா பட் இங்கே எங் ஒன்ஸ் இல்லை எங் ஒன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அப்படியே ரிசம்பிள்ஸ் அடல்ட் மாதிரியே இருக்கிறதுனால தான் டெவலப்மெண்ட் இஸ் டைரக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதில் எத்தனை இந்த கக்கூனில் எத்தனை எக்ஸ் வரையும் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கும் யங் லீச் ரிசம்பிள்ஸ் தி அடல்ட் எமர்ஜஸ் இது எப்படி இருக்கும்னா யங் லீச் அப்படியே அடல்ட் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் தட்ஸ் இட் வித் த லெசன் டுடே We will see in the next class. Bye children.